good. Okay, so we have the audio. Good evening, Raul. How are you? Hi, coach. Uh, good evening. Nice to see you again, Raul. Hope you're doing fine. Thank you for being on time. There we go. We have more classmates. We have Rodrigo and we have Harrison. Good evening, guys. Thank you for coming one more time. Happy to see you. Good evening, Rodrigo. How are you doing today, guys? Hope you're doing fine. Hope you're having a great day. I don't know, guys, but I can imagine that it is raining in your area because here right now is like raining just a little bit. Por ahí estaban algunos compañeros diciendo que ha llovido o que está lloviendo en sus lugares donde viven. Así que, bueno, esperemos no tener muchos problemas con la conexión, ¿verdad? Hopefully um... that Sorry? Una popa was I mean very hot one hour ago. Right now it's raining. So in a popa it's been very hot today. And it's raining right now, but just a little bit. Yes, this is okay. Okay, very good. Thank you so much, Rodrigo. Thank you. Yeah, it's been really hot today, guys. <laughs> I know that we say this a lot, like we say that all the time, but I mean, that's, I don't know why, but really, lately it's been really hot every day, like nonstop, like, but today it's been really awful. I mean, I just wanted to take a shower like every, like every two hours. I, I just couldn't, I couldn't take it anymore, guys. It was awful. Well, guys, I'm happy to see you again. Uh, thank you so much for coming. So today is our last class of the week. So awesome news. Awesome. Just one more week to go, guys. Just one more. So tenemos una semanita más ya de clase, ¿verdad? La otra semana y se acaba todo. Así que excelente trabajo a todos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias por siempre estar acá presente, por estar ahí pendientes de, de todo. Espero que vayamos bien con el avance en la plataforma, ¿verdad? Por ahí alguien me estaba diciendo que debido a la conexión, tal vez no se tenía, no, no podía avanzar, ¿verdad? Entonces, esperemos que, que podamos ir avanzando. Para esta semana, solamente por última vez el recordatorio, ¿verdad? Eh, tenemos que completar la sección número 4. Hoy tenemos que completarlo. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en la clase. Vamos a ver por acá. Ahorita voy a revisar su progreso. So I'm going to share the screen with you so you can see it. Vamos a ver. Por acá tenemos el progreso. Uy. Se me cerró la sesión, guys. Let me just log back in. Ok. There we go. Sí. All right, guys, please bear with me. Give me just a second. Okay, there we go. So we have, this is not it. This is not it. Okay, let me go back. This is not what I wanted. So let me just go back. Mm -hmm. O maybe it changed, I don't know. Bueno, tal vez ya cambió un poco acá, pero ya vamos a ver. Déjenme cerrar un par de cosas por acá, que tengo un montón de cosas aquí abiertas. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver por acá. Ya vino Lizano. ¿Qué tal? ¿Cómo está Lizano? How are you doing today? Hi, good evening. Good evening, Lizano. How are you? How's your day going? I find you. I find you. Very good. Very good. I'm happy to see yeah, you again. Very good. Excuse me? Yes. Yeah. 
Is it raining? Because I can barely hear you. Yes. I see. <laughs> okay, no problem. Yes, I understand that. No problem, guys. I understand. Vamos a ver por acá las calificaciones. Fue por acá, ¿eh? Este creo que. Ahí está. There we go. So we have. Okay, we have people that already completed almost everything. Like, for example, Delmi already completed like most of the activities. Then we have Francisca. Very good. And then we have Person. Okay, you still have to complete section four, I think. Yep. Other than that, otherwise, Person is doing a good job. We have 100% for uh, section one, then section two, 100% too. And then we have another 100 for section three. So very good. And then, por acá tenemos más, ¿verdad? Todos estamos casi que al día, así que vamos bien, guys. Muy, muy bien. Eh, veamos qué más. Eh, Raúl, Eduardo, aquí estamos, estamos al día con Raúl también. 100 en todo. Muy bien. Suleima, por ahí vamos. So, very good job, guys. We have person. We have, vamos a ver, Rodrigo. Fernandez. Okay, there we go. We have, we are up to date. Very good, guys. Very good job. I'm proud of you. You guys are doing a good job. Bueno, vamos a ver. Entonces, para los que no hemos terminado, ahí está. Eh, tenemos que completar la sección 4. Los que ya lo hicieron, pues muy bien, perfecto. Felicidad, felicitaciones. Vamos solamente como a repasar por ahora. Entonces, el día de ayer, guys, nosotros estábamos haciendo esta actividad de listening, ¿verdad? Ustedes estaban escuchando este audio, eran como pequeñas conversaciones. Ok, vamos a ver. Alright, so you guys were listening to these uh, conversations, and basically we needed to listen uh, for details. Like, we needed to explain what was going on, and if, it, if things changed uh, for better or for worse. Right? Like, for example, we had somebody uh, in the conversation that said that uh, they lived in this place uh, 20 years ago, and 20 years ago there were not many trees, and that now the city has planted a lot of trees, and it looks uh, more, uh, looks greener, and it looks nicer. So, that kind of thing, right? So, we didn't finish that. We didn't finish that part, maybe because you guys wanted to go home. So probably that's what it was. Probably you guys wanted to just uh, go go to bed. Or maybe you, you guys were hungry. Estábamos ya quizás cansados, ¿verdad? Porque era lo último. Entonces no sé si podemos quizás volver a escucharlo y que ustedes me digan los detalles. Vamos a ver. Me gustaría de verdad que lo hiciéramos. No lo completamos ayer. Solamente como una especie de recapitulación y también para que ustedes practiquen su listening, ¿ok? Me gusta hacer este tipo de actividad porque ustedes practican su listening y aparte de eso, cuando ustedes me lo dicen a mí, practican también su, eh, su una parte del speaking, ¿verdad? Ustedes eh, están pronunciando, eh, están tratando de narrar de alguna forma lo que le sucede a alguien más, lo cual es bastante bueno, ¿verdad? Entonces, quizás lo vamos a escuchar una vez más. La primera parte ya no, porque ya la vimos bastante ayer. Nos vamos a enfocar en la segunda parte, ¿ok? Así que, guys, si pueden, por favor, tomemos nota. Y luego, pues, vamos a participar, ¿ok? Vamos a hacer eso rapidito y después vamos a avanzar a la siguiente parte de la clase del día de hoy. Right, so let's uh, go ahead and do that, guys. Please pay attention to this. Uh, let's try to listen to the conversations and let's try to take notes. So then you can tell me what you hear in the conversation. Right, so here we go. It's quite a few. This is a much nicer. Why is that? Oh, uh, I think they expect. Deaner. When I first moved here, there weren't many trees around. 
But over the last few years, the city has planted trees everywhere. It's made such a difference. 2. How do you like living here? Well, it's an interesting city, but you really need a car here. Otherwise, you can't go anywhere. There used to be a good bus system, but there isn't anymore. Why is that? Oh, well, I think they expect everyone to have a car, so they don't bother to provide decent bus service. It's getting worse and worse. These days, you have to wait for ages for a bus, and when one finally shows up, it's usually full. 3. I can't believe... But you really need a... Vamos a escuchar el número 2 otra vez. Vamos a darle un poquito para atrás. Hay trees around. But over the last few years, the city has planted trees everywhere. It's made such a difference. 2. How do you like living here? Well, it's an interesting city. But you really need a car here. Otherwise, you can't go anywhere. There used to be a good bus system, but there isn't anymore. Why is that? Well, I think they expect everyone to have a car, so they don't bother to provide decent bus service. It's getting worse and worse. These days, you have to wait for ages for a bus, and when one finally shows up, it's usually full. 3. I can't believe how much this neighborhood... All right, guys, so we already listened to uh, part, like part number two a couple of times. So let's see, what did you guys, uh, what do you guys hear from the conversation? What did they say? First of all, uh, she asked the guy, the man, she asked, how do you like uh, living here? Right? ¿Qué es lo que le pregunta al principio? Vamos a ver, ¿qué significa eso? Vamos a ver qué me puede decir por acá. ¿Qué es lo que te gusta de vivir aquí? Creo que le dijo. Yep, something like that. Yeah, very good. Thank you so much, Margarita. Thank you. So, basically, she is asking, like, ¿qué te parece vivir aquí? Ok. Se lo voy a ir anotando acá. Vamos a ver. Uy, perdón. Por acá. So, how do you like living here? I think that she asked something like this. Vamos a ponerlo una vez más. Okay, vean, vean, por favor. In city, but you really... Last few years, the city has planted trees everywhere. It's made such a difference. Two. How do you like living here? Well, it's an interesting city. But you really need a car here. Otherwise, oops. Okay, sorry about that, guys. It seems like we're having technical difficulties. So let me just reload the page really quick. Okay, let's go. Okay, ya escucharon esa parte, verdad? Dice, how do you like living here? Entonces, cuando nosotros queremos preguntar como qué te parece algo, nosotros lo decimos de esa forma, ¿verdad? How do you like? En este caso, how do you like living here? Okay, esa es una expresión que se usa bastante. How do you like something? In this case, how do you like living here? Guys, right, so we're going to continue one more time, guys. I'm sorry about the uh, interruption, but we are going to do it again, okay? Here we go. It's made such a difference. Two. How do you like living here? Well, it's an interesting city, but you really need a car here. Otherwise, you can't go anywhere. There used to be a good bus system, but there isn't anymore. Why is that? Oh, well, I think they expect everyone to have a car, so they don't bother to provide decent bus. Pero ahorita le voy a preguntar algo. Eh, ¿Qué dijo él acerca del sistema de buses? ¿Qué es lo que dijo él? What did he say, guys? Vamos a ver. Vamos a preguntar, por ejemplo, acá. Um, vamos, le vamos a preguntar a Raúl. Raúl estaba aquí temprano, así que. Raúl. So, what did he say about mm. the bus system? What did he say? He just said something about it. Mm. I understand that the, the service bus is better than uh, that, uh, that when. 
when he used the car. I don't know if he had, I, I don't know if he had, if correct. So, so you think that, uh, so you think that he said that the, the bus system is better than it used to be? Yes. Okay. Okay, very good. Thank you so much, Raul. Vamos a ver, alguien más, eh, ¿qué piensan? ¿Es, ¿Es eso lo que dijo? ¿Dijo que es mejor el servicio de, el sistema de buses? ¿O era mejor eh, antes? ¿O cómo es la cosa ahí? Vamos a ver. Ayudémosle a Raúl, por favor. Vamos a ver, lo vamos a escuchar otra vez. Creo que tal vez no lo escucharon ustedes muy bien. It's everywhere. It's made such a difference. It's getting worse and worse. They expect everyone to have a car. So they, there used to be a good bus system, but there isn't anymore. Okay, so he says, there used to be a good bus system, but there isn't anymore. Okay. So what does that mean, guys? What does that mean? Vamos a ver, Margarita. Lisano. Eh, oh, bueno, ahí está Margarita. Yeah. Okay. Uh, you need to, to buy a car, to drive a car. You need to buy a car. And why is that? Because the expectation the, of buses are good, but but um, but now and there isn't a good service there isn't a good service okay very good very good thank you so much margarita good job so jeff basically he says that there used to be a good bus service a bus system but there isn't a good bus system anymore okay so that is the thing basically it seems like the city okay where he lives they don't really uh, try to provide a good bus service. And that's the reason why he says that uh, they expect everyone to have a car. Okay. Basically, the bus system is not good because they want people to have cars, for example. And that's the reason why they don't, they don't care, right? It's because they expect people to have cars, not to use the bus system, but to use cars. Okay, estamos claros ahí, guys. Miren que bien interesante, ¿verdad? O sea, aquí hay expresiones bien específicas que yo quiero que ustedes las vayan escuchando y las vayan haciendo parte de su vocabulario, ¿ok? Esa es la meta. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Que si ustedes suenen más naturales, por así decirlo, ¿ok? So, uh, Vamos a escuchar la siguiente parte, ¿ok? Vamos a seguir. All right, guys, please bear with me because this uh, got stuck one more time. So let me just reload the page really quick. A ver... Vamos a avanzar por acá. Ahí está. Want to have a car, so they don't bother to provide decent bus service. Okay, so they don't bother to provide decent bus service. Okay, they don't bother to provide decent bus service. Vamos a irlas poniendo por acá. They don't bother to provide decent bus service okay vamos a seguir it's getting worse and worse these days you have to wait for ages for a bus and when one finally shows up it's usually full right so what did he say at the at the at the end guys what did he say about uh about the buses at the end
is usually full. Yep, that, yeah, that is very good, very good, right, Margarita, that is correct. So he says that uh, when one uh, finally shows up, it is usually full, okay? Cuando un bus aparece, digamos, al, al finalmente, dice el que hay que esperar un montón de tiempo, okay? So you have to wait for ages. You have to wait for ages. You have to wait for ages. Okay. And when one finally shows up, it is usually full. Okay. Dice que tienes que esperar mucho tiempo. Y cuando uno aparece finalmente, usualmente ya está lleno. Ok. Ok, miren muy bien, ¿verdad? Esto siempre, como les digo, ¿verdad? Perdón que sea ahí tan insistente, pero nos puede ser de bastante utilidad a la hora que hablemos de nuestras cosas del día a día, ¿ok? So, uh, I know that, I, I don't know if you guys uh, travel using like buses or public transportation, but if you do or if you know somebody that uses uh, the public transportation, then you can use this vocabulary so you can talk about it. Like, uh, you have to wait for the bus, and then when one finally shows up, it's usually full. That's what happens here. We have a really bad um, transportation system, like a really bad bus system. So, there we go. So, I don't know if you guys have any questions about this part, any questions about the vocabulary. ¿Alguna pregunta, guys, acerca de esta parte? Bueno, si no tenemos preguntas, entonces vamos a seguir. Todavía falta uno más. Teníamos tres. Este sería el último. Three. I can't believe how much this neighborhood has changed. What do you mean? Well, when Joe and I first bought this house, that was almost 20 years ago, of course, there were lots of young couples with children living on this street. I don't see any kids out today. That's because they've all grown up and moved out of their parents' houses. Just about the only young children we see around here these days are the grandchildren when they come to visit. It's a shame. I miss the sounds of kids playing. It's gotten way too quiet around here. Page 60. How much this neighborhood has changed. Vamos a escucharlo una vez más, okay? Changed. What do you mean? Well, when Joe and I first bought this house, that was almost 20 years ago, of course, there were lots of young couples with children living on this street. I don't see any kids out today. That's because they've all grown up and moved out of their parents' houses. Just about the only young children we see around here these days are the grandchildren when they come to visit. It's a shame. I miss the sounds of kids playing. It's gotten way too quiet around here. All right, so let's see, guys. Uh, what did you guys hear from that? Conversation from conversation three. Vamos a ver qué escucharon de esto. Vamos a ver Delmi, Raquel. Escucharon algo de esta parte. ¿Qué nos pudieron decir? Norma Elizabeth. Mm, uh, 20 years ago, we lived in the street, quite uh, right here, children on the street, I was seeing grandchildren. Mm -hmm. so, okay, so Lisano, uh, could you please uh, get a little closer to your microphone because we can barely hear you. Um, ahora? Ahora se escucha un poco mejor, sí, muchas gracias. No. Una vez más, vamos a ver. Uh, 20 years ago, live in the street, quiet right, your children, uh -huh. and the street, the okay. grandchildren, long you couple, algo así. Ok. 
algo así. Okay. Muy bien, muchas gracias. Copo, ¿no? Como que dice. Ok, algo acerca de pareja, ¿verdad? Ok, vamos a ver, muy bien, muchas gracias Lizano. Sí, básicamente dijo algo acerca de que hace casi como 20 años cuando compraron eh, una casa, algo así, ¿verdad? Habían parejas jóvenes con niños viviendo en las calles. Algo así, ¿verdad? Vamos a escucharlo otra vez. Lo, lo voy a ir yo colocando acá para que lo vean ustedes. Ok, vamos a ver otra vez. These days you have to wait for ages for a bus, and when one finally shows up, it's usually full. Three. I can't believe how much this neighborhood has changed. What do you mean? Well, when Joe and I first bought this house, that was almost 20 years ago, of course. So she said, I can't believe how much this neighborhood has changed. Okay. No puedo creer cuánto ha cambiado este vecindario. Dice, uh, when Jill and I bought this house, that was uh, almost 20 years ago. Cuando compramos esta casa hace como 20 años, casi 20 años. Vamos There were lots of young couples with children living on this street. Okay, there were lots of young couples with children living on the street. Lots of John couples living on the street. Okay. I don't see any kids out today. That's because they've all grown up and moved. No, they say I don't see any kids out today. Okay. Está diciendo, eh, habían bastantes, ¿ok? There were, habían bastantes parejas jóvenes, ¿verdad? Young couples living on the street. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a seguir entonces. Moved out of their parents' houses. Just about the only young children we see around here these days are the grandchildren when they come to visit. It's a shame. I miss the sounds of kids playing. It's gotten way too quiet around here. Okay, eh, vamos a ver qué más pudieron escuchar ustedes. Algo más. Bueno. Eh, bueno, creo que solamente le voy a decir y vamos a continuar con la siguiente parte. Entonces dice eh, que habían, que se ha vuelto muy eh, silencioso y que es a ella extraña el, el sonido de, de los niños, ¿verdad? Porque ahora solamente hay, solo hay nada más eh, niños cuando los nietos llegan a visitar a sus abuelos. Eso es lo que dice. Ok, so we are going to continue, guys. Let me just... Uh... Clear all of this so we can move on. Vamos a ver, lo vamos a borrar todo esto. Ahí está. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos para ahora? Ya ahora vamos a movernos con el siguiente tema, ¿ok? So, the next topic, guys, it's about. Uh, Conditional sentences with if clauses. Okay, so he says by the end of the class, you will learn how to use conditional sentences with if clauses. Vamos a ver, por acá tenemos este video eh, acerca de eso. Vamos a ver el video rapidito, dura un minuto con 40, okay? So we're going to watch the video, guys. It just lasts one minute and 41 seconds. So uh, let's do it, okay? If we exercise, we will be healthy. 
Hi, we're about to study conditional sentences. A conditional sentence is formed by a possible situation and a consequence. Pay attention to the audio program for more explanation. Conditional sentences with if clauses. Possible situation plus simple present. If you get a high paying job. Consequence plus future with will, may, or might. You won't have to work as hard. If you get a high paying job, you won't have to work as hard. If you don't have to work as hard, you'll have a lot more free time. If you have a lot more free time, you might get bored. If you get bored, you may have to look for another job. All right, guys, so we have these uh, sentences with if clauses, right? So we have, we already know what a clause is. It's basically, it's just a part, just like a sentence that can be dependent or independent, right? So we have the if clause, which is this part of the sentence. And then we have uh, the other clause, which is like, in this case, the consequence. So we have here a possible situation plus simple present. And then we have the consequence plus future with will, may, or might. Okay, so we have uh, example number one. It says, if you get a high paying job, comma, you won't have to work as hard. Que ya vamos a ver acá bien exactamente cómo funciona esto. Eh, este condicional, hay diferentes tipos de condicionales, pero este se enfoca en representar una idea de algo que puede ser real en el presente o en el futuro. Ok, dice por acá, eh, si consigues un trabajo que pague con una paga alta, no tendrás que trabajar tan duro. Ok, después tenemos la siguiente oración, dice, you don't have to work as hard, you'll have a lot of more free time. Ok, si no tienes que trabajar tan duro, Ten, tendrás eh, mucho más tiempo libre. Ok. And then if you have a lot more free time, you might get bored. Si tienes mucho más tiempo libre, eh, puede que te puede que estés aburrido. Ok. And the last one, it says, if you get bored, you may have to look for another job. Ok. Fíjense bien acá. Tenemos la primera, que básicamente la, la que empieza con if. Y luego tenemos las, eh, la segunda cláusula que va a incluir estas expresiones, como estos verbos que estábamos viendo. Que okay, will, eh, ya sea en positivo o negativo, también might o may. Okay, you may have to look for another job. Puede que tengas que buscar otro trabajo. Okay. Ya vamos a ver por aquí más ejemplos, se los voy a enseñar. Denme un segundito por acá. Right, so there we go, guys. This is what I wanted to show you. Vamos a ver. No sé si alguien me pudiera ayudar a leer esta parte. Uy, por favor. Aunque sea un párrafo, eh, vamos leyendo parte por parte, entre todos, ¿ok? Vamos a ver por acá. Gerson. Uh, first paragraph. Yes, the first paragraph, please. Ok. The first conditional is one of four types mm -hmm. of hy hypothetical sentence mm -hmm. in the English. And it is probably the most commonly used in which situation can, can we use it and why? Okay, very good. Thank you so much. So it says uh, the first conditional is one of four types of hypothetical sentence in English and it's probably the most commonly used. In which situations can we use it and why? Vaya, es uno de los cuatro tipos de, de oraciones hipotéticas, ¿ok? El, hay varios condicionales. Ya vimos hace poco, estuvimos viendo uno en el cual utilizábamos como if y también utilizábamos el pasado. Pero en este no es así, este es diferente. 
En este utilizamos como el presente o el futuro. Que se llama primer condicional, así se le llama. Y dice, when to use the first conditional. Uh, the first conditional is used to express the future consequence of a realistic possibility now or in the future. For example, if I miss the train, I'll take the next one. Okay? And it says here, there is a 50% chance that the first part of this sentence, uh, the action following if, in this case, this, will happen. And if it happens, the second part is 100% certain. Dice acá, si hay unas, un 50% de probabilidades de que la primera parte suceda, y si la acción que sigue a uh, la parte de if, en este caso es eh, perder el, el tren, dice la segunda parte es 100% cierta que os suceda. Si yo pierdo el tren, 100% voy a tomar el siguiente bus, el siguiente tren, perdón. I'll take the next one. So if I miss the train, coma, I'll take the next one. Fíjense bien, en todas las oraciones siempre le van poniendo la coma después de la primera cláusula. La cláusula en este caso acaba con if. Ok, si empieza con if, if I miss the train, coma, I'll take the next one. Ok, just as simple as that. And then we have uh, like the structure. This is the structure in how to make sentences like this. So it says to make a sentence in the first conditional, we use if plus present simple, uh, comma, will, want, plus the verb. Vale, entonces tenemos acá la primera parte. Sería si yo paso este examen, coma, luego yo celebraré. O en este caso podría ser negativo también. ¿Ok? Se fijan, tenemos acá if. Presente simple está acá. I pass this exam. Ok, este es el presente simple, ¿verdad? Luego tenemos acá en la otra parte. El futuro. Con will or want. Y tenemos el verbo, ok. I will celebrate. Or we have, uh, in this case, uh, sample number two. It says, if I pass this exam, I won't have to do it again. Ok. Si paso este examen, no tendré que hacerlo otra vez. Y pues por acá abajo tenemos otros ejemplos más. Podemos también invertir el orden. Esa es otra cosa. Para que ustedes lo sepan, ¿ok? Podemos hacerlo ya sea con if al principio o if puede estar como al medio. Uy, vamos a ver por acá. Entonces tenemos acá will plus the verb, if plus present simple. En este caso ya no le ponemos la coma, ¿ok? Dice I'll celebrate if I pass this exam. So, I'll celebrate if I pass this exam. I won't have to do this exam again if I pass it. Okay. Eh, es la misma oración, pero solamente le cambiamos el orden. Okay. Que dice, yo celebraré si paso este examen. Eh, no tendré que hacer este examen otra vez si lo paso. Fíjense bien, acá no hay coma ya. ¿Por qué? Porque no está if al principio. Okay. Vamos a ver acá. Esta es otra cosa, ¿eh? Bueno, entonces vamos a regresar al video. Vamos a ver. Por aquí estábamos. Miren, acá está esta parte. Eh, a, además de utilizar will o want, también tenemos la opción de utilizar estas otras expresiones. ¿okay? Tenemos might plus a verb. O we have my, uh, I'm sorry, may. And, have to, and then we can add something more. Like in this case, uh, if you get bored, you may have to look for another job. Okay. Puede ser diferente, ¿verdad? O sea, podemos agregarle otra expresión diferente. Pero en este caso, tenemos might y may. Okay. So eso es como la parte más importante. Que podemos hacerlo no solamente con will y want, sino que también con might and may. ¿Eso es para qué? Para hablar acerca de posibilidades eh, acerca del futuro, por así decirlo. ¿Estamos claros hasta ahora, guys? ¿Any questions? Bueno, si no tenemos preguntas, vamos a seguir. Time. You might get bored. If you get bored, you may have to look for another job. 
The first conditional is a structured use for talking about possibilities in the present or the future. We will explain you how this conditional is formed and when it is used. When we talk about this conditional, which is called first conditional, by the way, we will divide it in two parts, if clause and main clause. In conditional, we use the word if. So we say, if I study, I will pass my exam. Follow me in the structure, if clause, if plus subject plus verb in simple present. Main clause, subject plus will plus verb. Let's work on more examples. If you save money, you will go on a trip. If she speaks English, she will have a better job. If we exercise, we will be healthy. All of these examples show a possibility of what might happen if. I will give you some possible situations. Bye guys, vamos a verlo otra vez por acá. Vamos a regresar. Dice acá, tenemos el first conditional. It says we can use the first conditional to talk about possibilities in the present or the future. It's just like I mentioned to you before. This is four possibilities in the present or the future. And then, ¿qué partes, qué partes tiene el Two primer parts. condicional? Aquí está. Dice, tiene dos partes, ¿ok? Como dijimos, son dos cláusulas. Tenemos la cláusula de if, es la parte de la oración que tiene if, y tenemos la otra que es la cláusula principal en este caso, ¿ok? Así es como la vamos a denominar. Y aquí está, vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Word if. Ahí está, dice, in conditional we use the word if. Siempre en los condicionales lleva esta palabra, ¿ok? So dice, if I study, I will pass my exam. Aquí probablemente le tendríamos que haber agregado la coma, ¿verdad? So if I study, coma, will pass my exam. ¿Ok? So, so we say, time. if I study, I will pass my exam. Follow me in the structure, if clause, if plus subject plus verb in simple present. Main clause, subject plus will plus verb, subject, subject. Aquí tenemos la estructura otra vez, ok, esta es la estructura. Para la cláusula if, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la palabra if, luego el sujeto, que puede ser un nombre o un pronombre. So if I, and then the verb, if I study. And then the main clause, I will pass the exam. ¿Ok? Entonces, esa sería la estructura. Para la cláusula if, sería if, el sujeto y el verbo. Y para la cláusula principal, sujeto, will, más el verbo, que va a estar en la forma base. ¿Ok? Después un complemento. Ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Lo voy a dejar aquí por un segundito para si lo, si lo quieren anotar. Ok, so vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta ahora, guys? ¿Any questions? ¿Any concerns about this? No questions. All right, so let's continue. Plus verb in simple present. Main clause, subject, plus will, plus verb. Let's work on more examples. If you save money, you will go on a trip. If she speaks English, she will have a better job. If we exercise, we will be healthy. All right, so then we have more examples, guys. Right? We have, if you save money, okay? Si yo hago esto, eh, you will uh, go on a trip. Okay, si, si tú guardas, ahorras dinero, eh, te irás de viaje. Okay? Por ejemplo, if she speaks English, she will have a better job. Si ella habla inglés, tendrá un mejor trabajo. Y por último tenemos, if we exercise, we will be healthy. Si nos ejercitamos, te, eh, estaremos saludables. Estaremos saludables, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros le quisiéramos cambiar el orden? ¿Cómo, ¿Cómo quedaría? Vamos a ver, ¿quién me dice cómo sería si le invertimos el orden? ¿Qué pasa si nosotros ponemos primero la cláusula principal y después la parte de if? 
si quieren pueden mandarlo por el chat, ya que veo que no tienen muchas ganas de hablar, pues pásenlo por el chat si quieren. You will we go on a trip if you save money. Okay, one, one more time, please. Uh, you, you will go on a trip if you mm -hmm. save, save money. Very good. Thank you so much, Margarita. Thank you. Very good. That is correct. Muy bien. Muy buen trabajo, Margarita. Así es. Eh, si lo cambiamos, solamente sería así, ¿verdad? So you will go on a trip if you save money. Uh, she will have a better job if she speaks English. Entonces así sería, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos dice por acá. All of these examples show a possibility of what might happen if. I will give you some possible situations. Try to give me your consequence using the structure learned. Don't forget to write them on our discussion box. If you study English, if you lose your job, if you have children, don't forget to write your consequence using the future will, may, wish. If you lose your job, if you have children, don't... Bueno, vamos a hacer ahora esta parte. Nos dice que nos están dando estas, eh, digamos, condiciones y nosotros tenemos que decir cuál sería la consecuencia, ¿ok? Si perdemos don't nuestro forget... trabajo to write them on our discussion box. Right. If you study English. Si ustedes estudian inglés. If you lose your job. If you si perdemos eh, nuestro trabajo. Have children. Y si tenemos hijos, ¿qué consecuencias tendríamos? Por favor, hagámoslo. Si quieren, pueden anotarlo en sus cuadernos o donde sea. Y luego lo compartimos, ¿ok? ¿Qué pasaría? Lo vamos a hacer así, ¿verdad? If you have children. I'm sorry, you have children. Uh, you will you will have uh, more things to do. For example, that may be something that could happen, right? You have more children, you uh, you will have less free time. Or if you have children, uh, you will have to get a better job. Or you may have to get a better job. You may have to. Okay, entonces vamos a hablar así eh, de eso. Si sucediera una de estas cosas, ¿cuáles eh, serían las consecuencias? ¿O cuáles serán las consecuencias de eso? Ese es el punto de esta estructura que estamos estudiando ahorita. Así que, por favor, hagámoslo rapidito. Teacher. Uh -huh. If you have children, you will have a lot of, a lot of responsibilities. Excellent. Thank you so much, Margarita. That is perfect. Yep, that is a good example. So if you have children, uh, you will have a lot of responsibilities. That is true. Yep. Children are a big responsibility. Or if you lose your job, then you might have to spend less money because of that. I mean, you don't have a job then you don't have uh, like an like an income and then you you may have to spend less money because of that right until you get another job vamos a ver alguien más que tenga algún ejemplo por allí que quiera compartir Vamos a ver, por ahí compartieron uno, dice Francisca, you have children, you will have enough time to study English. Ok. Ok, bueno. Entonces, Francisca nos quiere decir eh, si tienes hijos tendrás suficiente tiempo para estudiar inglés. Sería que tendrás suficiente tiempo o que no tendrás suficiente tiempo. Very good, Lisano. Thank you. If you have children, you will be very happy. Good. Good, good, good. Thank you.
Vamos a ver qué más, qué más. Solamente eso por ahora. Bueno, si ya no tienen más ejemplos, pues vamos a seguir. Don't forget to write your... So the next part that we have, guys, it says read the clauses, match it with the appropriate consequence. Ajá, uh -huh. okay, bueno, Francisco nos acaba de mandar una. Dice, you will have, or you will have enough time to study. Okay, muy bien. Vamos a ver, en este caso, vamos a recordar, Francisca, que la parte negativa va a ir en el verbo will. Okay, entonces sería, you won't have enough time to study, or you will not have enough time to study. Okay. Ahí está como la estructura que les, que les estaba compartiendo hace un ratito, ¿verdad? Sería you will or you want. Y luego iría el otro verbo. En este caso, have. So you won't have enough time to study. Solamente eso. Por lo demás, todo muy bien. Dice, por ejemplo, acá. If you eat less junk food, then we have, a uh, we have some options here that we, that we can choose from like for example you may lose weight that could be a an option right i mean if you is if you eat healthy then you may lose weight or you might feel healthier that sounds good too pero tendríamos que ver acá verdad dice if you walk to work every day y tenemos otras opciones verdad entonces tendríamos que ver nosotros cuál es la opción que coincide mejor Okay, dice, if you don't get enough sleep, por ejemplo, quizás la más apropiada sería esta, ¿verdad? Dice, you won't be able to stay awake in class. Okay? If you exercise, ahí tenemos, okay? If you don't get married, you, you, you'll have more money to spend on yourself. <laughs> okay, bueno. Interesante, ¿verdad? Okay, entonces acá tenemos que simplemente ir coincidiendo la parte, esta cláusula con, eh, la cláusula de if con la cláusula principal. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Han tenido algún problema con esto hasta ahora? No, ok, no problem. Ok, very good. Very good. I'm happy to hear that you guys haven't had any problems with that. Vamos a ver por acá. Muy bien, muchas gracias, Francisca. Bueno, vamos a ver acá. Dice, in this class you will read an article about falling in love. As you read, you develop skills in reading for a specific information. Vale, la última parte que tenemos acá es una lectura. Y esta lectura se trata acerca de si está... Eh, dice, are you in love? Okay, ¿Estás enamorado? Dice, ¿cuál es la diferencia de tener eh, a crush on someone and falling in love? Básicamente tener un crush on someone casi que significa como una obsesión con alguien, por así decirlo. Y falling in love, it means like eh, enamorarse de alguien, ¿verdad? Entonces, esta, eh, esta lectura, guys, se trata bastante acerca de lo que acabamos de ver de el primer condicional tenemos acá, dice if you are falling in love you'll find yourself talking to or telephoning that person for no reason fíjense bien pareciera que es como una lectura no, cualquiera, ¿verdad? pero se trata de el condicional que acabamos de ver, primer condicional dice, if you're falling in love you will find yourself bringing this person into every conversation ¿Ok? Entonces nos dice varias condiciones, ¿verdad? Es como que si te estás enamorando, te encontrarás eh, trayendo a esta persona a todas las conversaciones. ¿Ok? Vamos a ver. Quizás para cerrar, no sé si alguien, eh, si podemos tal vez leer un par de, de párrafos por acá. Tal vez alguien me pueda ayudar. Algunos de ustedes de forma voluntaria. Ya solamente para ir terminando.
Vamos, ahí tenemos a Herson y tenemos a Lisano. Very good. So Herson can read the first paragraph and then uh, Norma can lead, uh, I'm sorry, can read the second paragraph here. Okay. So you can go ahead, Herson. You can go ahead. You think you're falling in love. You're really uh, attracted to us. To perdón, a perdón. certain. Deme un segundito, eh, Herson. Perdón. Sorry to interrupt. Eh, no me había puesto a pensar que creo que lo mejor sería que yo se los ponga aquí más grande, ¿verdad? Porque tal vez no se ve bien. Vamos sí. a ver. Yeah, sorry about that. Sometimes. I Examen just... de la vista, ¿eh? <ríe> sí. Sí, lo estaba poniendo a prueba aquí. Vaya, por aquí para que lo pueda ver mejor, porque no, o sea, no lo voy a hacer que se esfuercen así. Ahí está, hoy Thank sí. You. you think you're falling in love, you're really attracted to a certain person, person. But, it, but this has happened before and it was just a crush. How can you tell if it is real this time? Here, here's that our readers say. Mm -hmm. Okay, very good. Thank you so much, Harrison. Thank you. So it says, uh, you think you're falling in love? You are really attracted to a certain person, but this has happened before, and it was just a crush. How can you tell if it's real this time? Here's what our readers said. Dice, ¿crees que te estás enamorando? Estás eh, en verdad atraído a cierta persona, pero esto ha sucedido antes, y fue solamente una obsesión, por así decirlo. Eh, ¿Cómo puedes eh, decir si es verdadero esta vez? Aquí está lo que nuestros lectores dijeron. ¿Qué? ¿Okay? Luego dice, if you're falling in love, and then nos va a ayudar por aquí Norma. Vamos a ver. If you're falling in love, you'll find yourself talking to your telephone, the person for no reason. Mm -hmm. You might pretend reason, but often there's not. Awesome. Okay, thank you so much. You a very good job. Uh, go ahead, go ahead, continue. You'll think you're bringing this person into a very conversation. Mm -hmm. When I was in Mexico, a friend, friend, they drink, drink the room with my boyfriend, my agreed Mexican dinner. Okay, very good. Thank you so much, Lisano. Thank you. I appreciate that. So he says, um, if you are falling in love, you'll find yourself talking to or telephoning that person, the person for no reason. You might pretend there is a reason, but often there is not. Okay, you'll find yourself bringing this person into every conversation. When I was in Mexico, a friend begins, okay, a friend begins, you'll find, okay, you'll find yourself bringing this person into every conversation. When I was in Mexico, a friend begins, you interrupt with, my boyfriend made a great Mexican dinner last week. Okay, does it dice, te encontrarás hablando o llamándole por o telefoneando a la persona sin ninguna razón, ¿ok? Dice, puede que pretendas que hay una razón, pero con frecuencia no la hay. Dice, te encontrarás trayendo a esta persona a cada conversación. Dice, cuando yo estaba en México, eh, un amigo comienza, comienza a decir, eh, y dice, tú lo interrumpes con mi novio hizo una gran cena mexicana la semana pasada, ¿ok? Entonces, básicamente, guys, esta lectura era eh, un refuerzo a esa parte de el condicional, el primer condicional, ¿ok? Ustedes la pueden terminar de leer. Creo que no hay como pre preguntas acerca de esto, pero solamente era para, para reforzar eso, ¿verdad? Y para que ustedes puedan eh, incrementar su vocabulario, puedan ver eh, más acerca de esto. Así que no sé si tenemos alguna pregunta acerca de esta parte. 
So no questions at this time. Okay. So guys, uh, well, thank you for coming and uh, hope you guys have a great weekend. And I see you on Monday. Bye, guys. Bye. Good night. Bye.